Այս վիլմը պատնում է հայր ղազարոսի մասին, ով որպես ճգնավոր ապրում է եգիպտոսի կոլզին լրան վրա ստուրպ անտոնի ճգնարան կարանձավից ոչ հերու։ Նա ավստրալացի է նախկինում համալսարանում դասավանդել է գրականություն և փիլիսոպայություն։ Իր կյանքի 40 տարիներ նապրել է որպես մարքսիստական ճուղին հարող աթեիստ։ Երբ մայրը քաղցկեղից մահացավ, նա թողեց ամեն բան եւ հերացավ ավստրալիայից, փնտրելու հոգեվոր ազատություն եւ աստծուն։ Այս փնտրտուկները նրան վերեցին Եգիպտոս որտեղ նա վանական դարձավ նրա աջմյան բնակավարի ընտրության հարցում մեծ ազդեցություն ունեցավ նրա եւ գպտի պատրիարք շենուրա երրորդի հանդիպումը։ Կահիրե Եգիպտոս Հյուսիսային Աֆրիկա Երբ դու ապրում ես ժամանակակից աշխարում, ապա աղոթները հաճախ սահմանափակվում են միայն առավոտյան եւ երեկոյան զանգերտությունները։ Արդյունքում ժամանակ չի մնում, եւ դու աղոթում ես արագ եւ կարճ։ Սա մտքին եւ սրտին թույլ է տալիս գերվել այդ աշխարի կողմից մինչև անգամ մոռանալ աստծու մասին։ Վերջին ճգնավորը։ Իսկ ինչ է կատարում այստեղ անապատում, լեռներում։ Այստեղ չկա մեկը, ով ինձ կասի թե ինչ անել։ Երբ ես թողեցի վանքը եւ եկ այստեղ, ես դուրս եկա վանական օրենքներից։ Իհարկե, եթե ես ցանկանամ քննել 19 նժան, ապա ինձ ոչ ոք ոչ ինչ չի ասի, ոչ ոք չի իմանա։ Եթե ես ցանկանամ երազել ողջ կյանքում, ոչ ոք չի իմանա։ Բայց իմ կանոնները պետք է իմ ներսից լինեն։ ճգնավորը պետք է ունենա իր ներքին օրենքները կարգապահությունը որը պետք է ելնի նրա սրտից այսպիսով վանական է այս ազատությունը այս միայնությունը նշանակում է որ նա վեր է այն փակուղուց որն ի վիճակի է կանխել մարդու ընթացքը դեպի աստված Սուրբ Անտոնի վանքը հիմնվել է 356 թվականին այն վայրում, որտեղ թաղված է մեծ ընչգնավոր վանքի հիմնադիր եւ վանահայր Սուրբ Անտոն մեծը։ Այն տեղակայված է Վակահիրեից 155 կիլոմետր հարավ արևելք Եգիպտոսի արևելյան անապատի օազիսում։ Վանքը գտնվում է Կարմիր ծովի լեռնային ափի խորքերում։ դու երբեք չես կարող մտնել աստծուն երբ շրջապատված ես ինչպես ասում է ֆրեյդը օժանդակող նպաստող հանգամանքներով այսինքն երբ հաճախ հանդիպում ես շեղող երևույթների այնպես որ ես կարծում եմ որ վանականը ավելի շատ հավակնություն ունի աստծուն մտնելու քանի որ նրան ոչինչ չի շեղում Երբ մարդը վանական է դառնում, նա սկսում է քայլել արքայական ճանապարով, որը տանում է դեպի երկին։ Վանականը տեսնում է միայն այն, ինչը նրա առաջ է։ Աղոթք, պատարակ, սուրբ աղորտություն, անդադար աղոթքներ, նեղ ողջ ուշադրությունը 
կենտրնացած է Քրիստոսին հետևելու մտքի վրա։ Մենք նրա կյանքը կրկնում ենք մեր կյանքերում, քանի որ մեր հավատքը դա մեր ճանքն է։ Վանականությունը մեր կյանքն է, իսկ մեր կյանքը հավատքն է։ Սա նշանակում է, որ մեր ողջ ժամանակը մենք կենտրոնացնում ենք մեկ ուղու վրա, որ է մեր քրիստոնեական հավատքը։ Ես հայր ղազարոսն եմ, պատկանում եմ ղպտի ուղափար եկեղեցում, ծնընդով ավստրալացի, ավստրալայից եմ, ավստրալացի, ավելի ճիշտ էի, իմ անունը համապատասխանում է իմ կյանքին, կանի որ նշանակում է մարդ, ով հարու� Ես մերած է և վերադացակ կյանք։ Նախկինում ես մարդ էի, ով հպարտանում էր իրենով, ես համոզված էի, որ իմ նավի կապիտանն եմ և սեփական հավատքի տերը։ Համոզված էի, որ ինքս եմ որոշում իմ ճակատագիրը։ Հիմա ես հավատու� Սա փոպոխություն է հպարտությունից դեպի խոնարություն, անկաղ վիճակից դեպի կախյալ վիճակ, մեծը հասակից դեպի մանուկ։ Սա մի ամբողջական փոպոխություն է, որը կատարվում է ինձ հետ, այն որվանից երբիս վանական � Այս նենջելու տեղը նման է գերեզմանի, սա ուղակի, ուղակի մի անցք է շայրի վրա։ Եվ երբ ես պարկում եմ կնելու, ապա կարծես պարկում եմ դագաղի մեջ, կարտնանամ, կարտնանամ ոչ հոգ չէ։ Սուրբ անտոն է իր ողջ կյանքն անց է կացրել միայնության մեջ։ Մեն մենակ աստծո հետ նրա հետ հավերշ միասին։ Միավորման ուղին մարդկային իմ աստով առանձնության ուղին է։ Այդ ուղին հոգևոր տեսանկյուն Եթե դուք հարցնեք վանքի վանականին, թե որ տեղ է նրա հայրը, նրա հարազատները, իհարկ է, այո, նրանք երբեմ են հանդիպում են և առաջվապես մոտ են իրար։ 
եթե նրան հարցնեք թե ինչպիսին է նրա վիճակը այստեղ նակասի ես եգիպտացի եմ եւ խոսում եմ իմ հայրենի լեզվով իսկ եթե հարցնեք ինձ ապա կասեմ որ փախստական եմ որ չեմ խոսում հայրենի լեզվով որևէ մեկի հետ որ ոչ մի հարազատ չունեմ կողքից այն ինչից ես զրկվում եմ դա է որ ինձ ուժեղ վանական է դարձնում բայց այլ վանականներ չունեն նման զրկանքներ եւ դա իրենց պայքարը սաստկացնում է մոնտ հոկաս Երբ ես ավարտեցի ատամնաբուժական կրթությունս իմ արջև բացվեցին կյանքի տարբեր ճանապարհներ բայց մինչ դիպլոմ ստանալն անգամ ես արդեն գիտեի որ ուզում եմ վանական դառնալ իմ հարազատներից եւ ընկերներից ոմանք դեմ են դրան եւ ասում են որ այս կյանքում շատ լավ ճանապարհներ կան օրինակ լինել լավ ընտանիքի հայր եւ հասարակության անդամ բայց ես հավատում եմ որ ընտրել եմ ճիշտ ուղին հիմա այն ինքը ինձ համար դժվարություն է ստեղծում դա իմ կապվածությունն է հարազատներից հետ իմ եղբայրների ընկերների բոլոր նրանց ում ես սիրում եմ նրանց մասին հիշողությունը ինձ համար իրական փորձություն է ինձ մոտ այդ ամենը բացակայում է եւ մի կողմից սա ինձ համար օրնություն է մեկ այլ կողմից մենակություն եթե ես ցանկանամ խոսել ապա ում հետ խոսեմ ես չեմ տիրապետում այստեղի լեզվին որտեսի շփվեմ եւ ոչ ոք չի հասկանում իմ լեզուն այստեղ ոչ ոք չգիտի իմ անցյալը ոչ ոք չգիտի իմ մտածելակերպը եթե ես գետ 1 ռոպեով կորցնեմ իմ քրիստոսի հետ կապը ինձ ոչ ոք չի գա օգնության այսպիսով ես պետք է պայքարեմ ամեն օր իմ միտքը բեվերալ քրիստոսին սա իրական պայքար է ինձ համար ինձ համար սակավ դարձան գայթակությունները երբ ես եկ այստեղ այստեղ ոչ ինչ չի գայթակեցնում իմ տեսողությանը ես չեմ տեսնում կանանց չեմ տեսնում գումար չեմ տեսնում ոգելից խմիչքներ հարստություն չեմ տեսնում ոչ մի այնպիսի բան ինչը ինձ գրավի ես չունեմ գեղեցիկ հագուստներ կամ այլ բան ինչը կարող է գայթակեցնել տեսողության միջոցով եւ լսողությամբ նույնպես ես չեմ լսում խոսակցություններ եւ չեմ զրուցում կան միայն գայթակություններ որոնք իմ սրտում են երազանքներ հուշեր սեփական անձի համար հոգ տանելու ցանկություն սատանան վանականներին խիստ փորձության է ենթարկում հատկապես այս ձևով մղում է երազանքների եւ դրթում հոգ տանել սեփական անձի համար ես վանում եմ դա հիսուս քրիստոսի անունով աղոթում եմ հունարեն ինչպես սովորել եմ հիսուս քրիստոս աստված ողորմիր ինձ այս աղոթքը պաշտպանում է ինձ ինչպես վահան աղոթում եմ այնքան մինչև կգա լռություն որպես ես սրտում ես լինի այնպես լուր ինչպես այս անապատում է մինչև որ գայթակությունը կթուլանա եւ ի սպառ կվերանա ընտանիք երեխաներ ունենալու հասարակ մարդու կյանք վարելու ցանկությունը մահանում է երբ դառնում ես վանական օրինակ եթե ձեր ցերքի մատը կապեք եւ այն չօգտագործեք 3 կամ 4 տարի ապա այն կդառնա անպիտան եւ կհյուցվի նույն կերպը վանականի դեպքում երբ նա թողնում է աշխարը եւ իրեն նվիրում աստուն ամբողջությամբ հանձնում է աստուն եւ ասում տեր ես քո ձերքում եմ երբ այսպես ես անում մնացալ բոլոր ցանկությունները անհետանում են կորչում եւ դու այլևս չես ցանկանում ցածրա մակարդակ սեր այլ ձգտում ես միակ սիրուն քո արար չի հանդեպ տածած սիրուն եւ ոչ թե արարածների հանդեպ ունեցած սիրուն այն պահից երբ ինչ ես եկա անապատ իմ բոլոր ցանկությունները թողեցի յետևում ինձ պետք է միայն այն սերը որն ինձ տալիս է աստված չեմ կարող ասել թե ես միայնակ եմ ես մենակ չեմ ես միայնակ եմ մարդկային հասարակության համար սակայն մարդկային հասարակությունը այն չէ ինչ ես փնտրում եմ ես փնտրում եմ հոգևոր շփում եւ դա ես ունեմ 
և ես մենակ չեմ, երբ եք ինձ միայնակ չեմ զգում, ամենա սկզբից էլ գիտեի, որ սա այն վայրն է, որ տեղ ես կգտնեմ պրկություն։ Կանամանը դեպի հավիտենականություն նայող պատուհանի։ Այստեղ անապատում ես տեսնում եմ բաներ, որ երբ եք չեի տեսնի կաղաքում, որովհետև նյութական աշխարը խոչնդոտ է հանդիսանում իմ և երկինքի միջև, իսկ այստեղ ես բաց եմ և երկինքն էլ բաց եմ։ Միակ բանը, ինչ ես պնտրում եմ իմ կյանքի ընթացքում, դա աստծո հետ շպումն է։ 